అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ మిథున్ జక్కన్ నేను కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ స్పైన్ సర్జన్ ఫ్రమ్ అశ్విత్ ఆర్థో స్పైన్ కేర్ హైదరాబాద్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీ వన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ మై హెల్త్ రిలేటెడ్ ఎస్పెషలీ స్పైన్ హెల్త్ అండ్ ఆర్థోపెడిక్ హెల్త్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఈ వీడియోస్లో చాలామంది చాలా డౌట్స్ కానీ కమెంట్స్ కానీ అడిగారు సో ఈ రోజు మనం కొంచెం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అంటే ఐ హెల్ టు క్లియర్ సమ్ పేషెంట్స్ డౌట్స్ టు దిస్ వీడియో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది నాకు సార్ మీకు అడ్రస్ ఎక్కడ ఏ టైంలో అవైలబుల్ ఉంటారు అని కమెంట్స్లో కానీ పర్సనల్ ఇంట్లో కానీ పింక్ చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ సోషల్ మీడియా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది నేను వాట్సాప్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ దీంట్లో ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఉంటాము సో మీరు జస్ట్ ఈ కింద ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ టు ప్లస్ నంబర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మీరు మాకు ఎనీ టైం కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు సో ఈరోజు కొన్ని మన హెల్త్ రిలేటెడ్ వీడియోస్కి వచ్చిన కమెంట్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయడానికి లేదా డిస్కషన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ హౌ టు అవాయిడ్ హ్యాండ్ ఇష్యూస్ అంటే చేతి నమ్మినెస్ ఏంటి కారణాలు ఏంటి దాని ట్రీట్మెంట్ ఏదని ఒక వీడియో పెట్టుకుంటే దానికి ఒకళ్ళు సార్ లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి నా ఇండెక్స్ ఫింగర్ ప్లస్ థమ్ నమ్ముగా ఉంటుంది దీన్ని నేను చేయాలి సో సార్ కామన్గా ఈ థమ్ ఫింగ్ నమ్ము ఉండడానికి రెండు మెయిన్ కారణాలు ఉంటాయి కామన్గా ఎంగ్ ఏజ్ ఒకటి ఏంటి సర్వైకల్ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంటే కానీ సర్వైకల్ డిస్క్ వచ్చి దానిపైన ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తుంది లేదా మీ చేతికి చాలా వరకు కంప్యూటర్ వర్క్ మౌస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కానీ చేసినప్పుడు కంటిన్యూ కాస్ట్గా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మన చేతిలో డిస్ట్ జాయింట్లు నరం ఒత్తుకుపోవడం దాన్ని కార్పల్ టర్నింగ్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఈ కంప్రెసివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నరంకి బయట నుంచి ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సింటమ్స్ ఉంటాయి నమ్నెస్ లేదా రెండో కారణం అంటే మన చేతిలో ఉన్న నరం లోపల ఉన్న బలం తగ్గుతే కానీ అప్పుడు కూడా ఇలాంటి సింటమ్స్ వస్తాయి అంటే విటమిన్ బి సిక్స్ అండ్ బి ట్వెల్వ్ సో ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నప్పుడు మన ప్రొఫెషన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఒకసారి స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాపర్గా క్లినికల్గా ఇవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే దానికి డయాగ్నోసిస్ దొరకడానికి స్కాన్ అవసరమా లేకపోతే నర్వ్ టెస్ట్ అవసరమా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట చాలా వరకు దీనికి సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సో మన సెకండ్ క్వశ్చన్ అనేది లైఫ్ ఆఫ్టర్ స్పైన్ సర్జరీ ఈ వీడియోలో ఒక పేషెంట్ మనం అడిగారు సార్ కైరో ప్రాక్టీస్ ట్రై చేయొచ్చా అని గుర్తుపెట్టుకోండి కైరో ప్రాక్టీస్ యంగ్ పేషెంట్ లెవెల్స్ పైన అయితే నార్మల్గా ఉంటుందో వాళ్ళు మెకానికల్ సింటమ్స్ అంటే చాలా వరకు అబ్నార్మల్ పోస్టర్లు పనిచేయడం కానీ లేదా ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ లేదా ఇంప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న కానీ అది హెల్ప్ అవుతుంది కానీ గుర్తుపెట్టుకుని ఎక్కడైతే స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో డిస్క్ డ్యామేజ్ అయింది ఉంది కానీ లేదా మీకు స్పాన్ లాసెస్ ఉంది లేదా మీకు ఏదైనా హిస్టరీ ఆఫ్ ట్రామా ఉంది అక్కడ మీరు పారోప్లాక్టరీ క్యాన్ బీ డేంజరస్ సో అన్ని దానికి ఎస్పెషల్లీ సర్జరీ అయిన తర్వాత కైరోప్లాక్టరీ చేయచ్చా అవసరం ఉండకు మీ సర్జరీ కనుక మీ సర్జన్ బాగా చేసి ఉంటే మీకు కైరోప్లాక్టరీ దీన్ని అవసరం ఉండదు సో నెవర్ ట్రై ఆర్ నెవర్ లెట్ దట్ స్టేజ్ టు గెట్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇస్ ప్రాక్టీస్ టు బిన్ డన్ సో కొందరు మనం కొన్ని పెట్టారు రిగార్డింగ్ టెయిన్ బోన్ పెయిన్ అంటే మన టెయిన్ బోన్ పెయిన్ అండ్ దట్ కాజెస్ ఆ వీడియోలో ఉన్నప్పుడు అడిగారు సార్ నేను నాకు థర్టీన్ మంత్స్ నుంచి టెయిల్ బోన్ పెయిన్ ఉంది ఆల్రెడీ కినకోట్ ఇంజెక్షన్ అంటే స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాను కానీ ఏం ఉపయోగపడలేదు అక్కడ ఫ్రాక్చర్ కానీ ఏం లేదు కానీ నొప్పిగా ఉంటుంది కొందరు డాక్టర్ సర్జరీ సగం సజెస్ట్ చేశారు కొందరు బ్లాక్ ఇంజెక్షన్ సజెస్ట్ చేశారు ఏం చేయాలని సో గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ రేర్ కండిషన్ ఉంటుంది చాలా వరకు ది టెయిల్ బోన్ పెయిన్ అనేది వచ్చేది కారణం ఏంటంటే సిట్టింగ్ ఆన్ అ హార్ట్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఇంజురీ మీకు ఇంజురీ లేదు కాబట్టి యూ ఆర్ సిట్టింగ్ యూ మస్ట్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ అ హార్ట్ సర్ఫేస్ అది కూడా ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే సర్జరీ అనేది చాలా తక్కువ అంటే హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి తేలి పోని పెట్టడం అది ఒక్కరికి ఇద్దరికి సర్జరీ స్టేజ్ దాకా పోతుంది మిగతా వాళ్ళకి మనం బ్లాక్ గ్యాంగ్యాన్ బ్లాక్తోనే మనం చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ గ్రీఫ్ తేవచ్చు ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ డేకేర్ ప్రొసీజర్ అండి మీరు వచ్చి అడ్మిట్ అవుతారు మా దగ్గర ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటారు టూ అవర్స్లో రిలీజ్ అని వెళ్ళిపోతారు అండ్ అయినా కూడా తగ్గకపోతే జస్ట్ హార్డ్ లక్ వాళ్ళకి సర్జరీ అనేది చేస్తాం సర్జరీ అనేది చాలా స్మాల్ ప్రొసీజర్ అది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ప్రొసీజర్ అది దాని పెద్ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ భయపడాల్సి అనేది ఏమి ఉండదు కాన
స్పైన్ సర్జరీ వరకు డిస్క్ సర్జరీ వరకు వెళ్ళిన పేషెంట్ అంటే టూ రీజన్స్ కామన్ కానీ బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ మెయిన్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ ఈజ్ ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ ప్రాపర్ సిట్టింగ్ అండ్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ లాంటి థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ జస్ట్ వాకింగ్ కూడా సరిపోతుంది వాకింగ్ అండ్ కోర్ అబ్డమ్ లెగ్స్ అంటే మన పొట్టకు సంబంధించి టైట్ మనం యాబ్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం కదా ఆ యాబ్స్ అబ్లిక్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కూడా సరిపోతుంది టూ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ గుర్తు పెట్టుకోండి వాకింగ్ ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ ప్రాపర్ స్లీప్ అండ్ ప్రాపర్ సిట్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాకింగ్తో పాటు మీరు ఫోర్ స్ట్రెంగ్ చేస్తే కూడా సరిపోతుంది మీరు మరి జిమ్కి వెళ్ళి మరి బాడీ బిల్డ్ చేసే అవసరం లేదు ఒక విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ వీడియోలో ఒక పేషెంట్ అడిగారు సార్ నా విటమిన్ డి థర్టీ ఫోర్ ఉంది నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఏం చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటే కంపల్సరీ బ్యాక్ పెయిన్ రావాలని లేదు అని కంప బ్యాక్ పెయిన్ రావాలి కంపల్సరీ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉండాలని లేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైం బ్యాక్ పెయిన్కి కారణం అనేది మెకానికల్ అంటే మనం బ్యాక్ 